当中国有了超级航母会怎么样？美国担心自己的战略基石会不会被震得有点松动？各位网友，大家好，我是罗小飞。呃，这段时间呢，很多人关心新航母的话题，大伙儿就围绕航母啊，这个新航母啊，也有很多猜想，猜着猜着意见不合呢，还能吵起来。比如说，前两天呢，有一个微博博主发了一个竞猜的帖子，说这个印度航母啊，十六岁啦，哎，能不能够比零零三更早的完成海试啊？我说你这个博主太坏了，要是俩航母一起开始施工，那就好猜啊，谁都知道零零三快。现在印度航母都下水那么多次了，宣布马上就要长大成人，下个月就开始海试了，已经是百米赛跑，跑了九十九步。零零三是刚把剑岛安上，都这时候了，你让大家猜谁还能够先完成海事任务，太难了。那谁知道？开个玩笑啊！其实大家并不那么关心印度航母啊，有那功夫，你盼着中国男足进那个世界杯十六强多好啊！不过呢，围绕航母的争吵确实是有啊。关于中国这零零三，吵得还挺凶啊，到底是常规动力呀，还是核动力呀？两边吵来吵去，吵了很久啊，都反目成仇了。两边的群还互相屏蔽着，都指责对方是个叛贼逆党啊！其实何必呢？只要不是为了炫耀自个儿的认识水平、知识水平，而是为了理想、为了祖国的荣誉，都是自己人。倒是大洋对面的人呢，安安静静的，一直盯着我们这边的一切，天天在卫星照片上拿尺子琢磨着、量着，看看中国这个新航母啊多长、多宽、能有多重啊！还有武汉那艘水泥航母上的隐身战斗机，将来是叫歼三十一呢？还是歼三十五呢，盯得特别紧。美国海军新闻这样的媒体呢，对中国新航母的建造情况进行了详细的报道和分析，认为呢这是一艘超级航母了，因为他们认为只有福特级的现代化水平能跟咱们解放军的零零三是同一代的，而且说了福特级的电磁弹射很不可靠，但是呢不要认为中国也会遇到这种情况，中国的选择是很务实的，而且他们还比了双方的舰岛，说中美双方的新航母舰岛啊。都很小，很集中啊，很紧凑，很类似。中国呢，已经摆脱了前苏联航母设计思想，至少呢是很大一部分摆脱掉了。另外呢，是美国国防部也在担心，担心中国歼三十五的进展会不会比他们预期的要快。他们呢，应该是也从网上听说了歼三幺舰载型正式名称叫做歼三十五的这么一个饭桌党传闻啊，真假我们不管啊，估计他们也是听说。美国海军一个分析情报的上校说了，如果这种飞机成为了中国海军航母的舰载机，那么中国海军就成为了世界上最强大的海军了。呃，提醒一下啊，我看了一下原文，就是 captain 这个词 c a p t a i n 这个军衔呢，在陆军、空军都是上尉，在海军是上校。有些媒体给人翻错了，把人那个海军上校翻成上尉了，还好没有翻成美国队长就不错了。至于这个美国海军上校呢，说的话也不是没道理，因为中国的你看零零五啊，跟美国的伯克三相比不吃亏吧，美国的 F 三十五 C 也没有正式服役吧。那么这么算下来的话，中国如果是歼三十五服役，再配上零零三或者更好的航母，那么我们一个编队跟美军一个编队啊，都是单航母编队情况下，那差距可能真的会非常非常小。唯一的未知就是水下的差距能有多大。美国对中国海军发展的担忧，其实呢，应该是触及到了美国最根本的利益，因为美国整个国家战略安全中啊，海军和海权是最重要的基石之一。另一个是核战略嘛，美国的全球布局靠的就是海军提供的投送能力，这个要是没有绝对优势了，就谈不上全球投送、全球控制、封锁、制裁这些招数都不好使，拿美元割韭菜更难。甚至你海军要是不行的话，仅仅靠着空军和弹道导弹，你这个核反击力量都要少很大一块。所以，美军、海军如果不能在全世界称霸，那么服从美国的国家马上就会减少。中国的军事专家宋晓军先生曾经有一个非常形象的一个说法，说美国的战略叫做“航母本位主义”，就是有点事儿，美国总统就嚷嚷：“俺、啊、们的航母在哪儿呢？”对吧？可是中国人不服气啊，非要弄出零零三，而且零零三之后还有别的东西。零零三是常规动力的，以后的是不是常规动力的那不好说了，不定造出什么样的航母、什么样的舰载机、什么样的无人机，像什么歼三十五啊、无人攻击机啊等等。美国海军在绘图板上曾经展望的东西，说不好哪一天就会挂着五星红旗出现在海面上，这不就把美国在全世界的战略基石给敲酥了、震松了吗？当然，我们现在的发展水平要敲动美国的战略基石为时还早。
。但是很多领域技术差距已经非常小了，比如说雷达，比如说电磁弹射技术，这些技术解决了以后，就是在规模上追赶，规模追赶反而不难。我们前面三十年发展速度啊，走完了对手六十年的路。再过多少年，能让美国的战略基石真的变松动起来？美国能不担心、能不关注吗？好，关于美国人为什么关注我们零零三航母的建设情况，今天呢就聊到这儿。欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。